el Real Madrid va a presentar a la próxima gran joya del fútbol brasileño. Ya se había hecho, tanto de Vinicius como de Rodrigo, hace cinco años y los ha establecido como titulares prácticamente inamovibles. Ya presentó a Kylian Mbappé y ahora trae al próximo adolescente que tiene las intenciones de romperla otra vez a nivel internacional. Con Héctor Huerta, Hércules Gómez, soy Mauricio Pedrosa. Bienvenidos los dos. A ver Héctor, eh, tú eres Carlo Ancelotti, recibes a Hendrik pero ya tienes a Mbappé, a Vini y a Rodri. ¿Qué va a pasar entonces con la próxima gran perla del fútbol mundial? Bueno, primero le, le damos la bienvenida, Mau, para que sepa que llegó a la Casa del Madrid, que no es cualquier cosa, que viene a un club de mucha responsabilidad, de, mucho, de mucha historia, el mejor club del mundo tal vez de todos los tiempos, eh, con una economía muy sana del equipo, eh, con un presidente que es visionario, que ya tiene dando espectáculos musicales ahorita, generando ingresos propios por otra vía que no es el fútbol, eh, que tiene además eh, un técnico probadísimo, un técnico que, que puede estar cotizado entre los tres mejores del mundo y uno de los mejores también de la historia del Madrid, que sabe manejar muy bien el vestidor y que además él es un chico de 18 años que apenas llega y va a empezar a conocer a todos, pero que tiene el talento para ir desarrollando. Llega el diamante en bruto, hay que empezar a pulirlo y, y, y adaptarlo a las exigencias de, del, no solamente del fútbol europeo y español, sino de, del Real Madrid, realmente, que es una exigencia eh, suprema, ¿no? Él estaba en Palmeiras, jugaba en Palmeiras, hacía muchos goles en Brasil, sí, pero llegas al Real Madrid y además están Mbappé, Vinicius y Rodrigo, que son los delanteros titulares, y te vas a adaptar con ellos, poco a poco le irán dando minutos, y, y seguramente es un proyecto de, de, de corto, no tan corto plazo, pero sí de mediano y de largo plazo, sobre todo de largo plazo, ¿no? Igual que fueron en su momento Vinicius y Rodrigo, que también los llevaron muy jóvenes a la, a la, a la institución y que fueron desarrollando hasta ser ahora ya titulares del, del Madrid. Esta manera también de contratar a Arda Guller, de, de tener jugadores así, eh, diamantes en bruto, que los va puliendo el Madrid, me parece que ha sido una muy buena eh, estrategia del presidente y, y un gran desarrollador que es el técnico que le sabe mover los minutos, los tiempos, los espacios a cada jugador. Entonces le saca provecho a todos, pero cada quien en su momento. No va a ser titular, por supuesto que no. Va, tenemos a Mbappé y tenemos a, a Vinicius y a Rodrigo que que sin, sin, sin Mbappé fueron capaces de ganar la Champions, fueron capaces de ganar la Liga, entonces no, no tiene ahorita un chico de 18 años que va llegando, no tiene todavía la posibilidad de ser titular, pero indudablemente, igual que Arda Guller, son proyectos que en el, en el mediano plazo serán titulares del Madrid y serán jugadores que se hablará mucho tiempo de ellos. ¿no? Ahora, aquí hay una diferencia que yo encuentro, Herc, con lo que pasó, por ejemplo, con Vinicius cuando llegó al Real Madrid, porque Vinicius... Eh, pasó un tiempo corto, pero pasó un tiempo incluso por el Real Madrid B o el Real Madrid Castilla, como le quieran decir. Es decir, tuvo todavía a que, a Solari, a Solari, eh, que finalizar su proceso ¿no? de formación para después esperar a que se, fue, se empezaran a ir leyendas del Real Madrid y encontrar su lugar. Eh, acá llega... Hendrik, como un futbolista que ya es seleccionado, sele selección mayor de Brasil, ya jugó en la Copa América. No sé si él va a tener la misma paciencia que tuvo Vinicius para encontrar su lugar. Vinicius después fue muy criticado, ¿te acuerdas? Porque Vinicius tenía opciones y fallaba, fallaba, fallaba y dejaba de jugar. Más allá de que parece que hay paralelismos en sus casos, me da la impresión de que Hendrik no va a tener la misma paciencia si no ve minutos rápidamente con el Real Madrid. Enric, y yo creo que la misma afición y la misma directiva de Real Madrid. Tienes toda la razón, me leíste la mente, honestamente. Eh, estamos si, hablando... Como si tuviera, como si hemos <risas> trabajado juntos cinco años y medio, maldita sea, todos los días. Sí, es verdad, es verdad, <risas> es verdad, hermano. Eh, lo de Vinicius, acuérdate de ese famoso video en la Champions League cuando es Karim Benzema hablando con Mendy, el lateral sí. por izquierda, le está diciendo... Juega en nuestra contra, no le pases el balón a él. Está hablando de Vinicius Jr., el, el que va probablemente a ganar el balón de oro este año. No, 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 te. no te lo puedo creer. 